Secretário da Educação de Tubacuaense, Sirene Belarmino, fala desse desfile de 7 de setembro aqui na cidade de Tubacuaense. Sim, estamos aqui né, reunidos em praça pública, né, abrientando o nosso desfile dia 7 de setembro, onde todas as escolas vivenciaram o projeto da Semana da Pátria com fazendo a culminância hoje com o desfile. Trouxemos para a avenida é, 12 escolas, é, quatro bandas independentes e duas, e duas bandas de, da cidade vizinha de Buenos Aires. Secretário, é o momento de vivenciar. A escola já venceu a semana toda, mas hoje de colocar na rua desfile, relembrar os velhos tempos e também a oportunidade das crianças poder participar desse momento cívico que é importante. Sim, um desfile cívico é muito importante para toda a comunidade, né? as crianças, vivenciar esse momento. Os adultos que estavam em casa e hoje vêm aqui na rua apresentar esse momento, isso é muito importante para a criança, tanto também para os adultos. As escolas da zona rural também vieram? Todas, todas as escolas. Nós temos nove escolas, seis, seis, cinco na cidade e quatro na zona rural. E todas elas vieram sim apresentar nosso desfile. O que é que fica depois de um evento como esse? Ah, sim, né? Ficamos de como de história, né? Aquele sentimento do dever cumprido e de que, graças a Deus, está dando tudo certo. Em nome de Jesus, né? E vamos concluir com as bênçãos de Deus, tudo na Santa Paz. Forte abraço e muito sucesso. Obrigada para você também. Agora nossas balizas vão arrasar. Lara e Lorena, arrasem. Vamos aplaudir a nossa
Prefeito Aloysio Xavier falando de mais um desfile de 7 de setembro aqui em Traquinha, em satisfação poder ouvi-lo. É, boa tarde, Zé Ma... Edinaldo. Boa tarde a toda a sua equipe, a Carpina FM. Estamos hoje aí com uma grande festa. Eu considero esta a maior festa do município. E é o 7 de setembro, tradição já esperado por toda a população. Sabemos que o nosso país... O nosso município, como, como os demais, estamos passando por um momento difícil. Você sabe a queda de RPM, de arrecadação, como tem caído. Mas com muito esforço, a gente não podia deixar de hoje fazer uma festa dessa para os tracunhenses. E o tema esse ano, o tema da paz? Da paz. A gente vemos uma semana... É, nas escolas falando sobre isso, então a gente emendamos hoje para também trazer esse tema para, para o 7 de setembro. O que remete, o que faz o senhor lembrar numa data como essa, ver as crianças, jovens, adolescentes de Tracoinha poder 
comemorar o aniversário do Brasil, a independência e hoje poder estar em Praça Pública exercendo esse civismo. O que passa em sua cabeça? É, isso para mim é muito, muito importante. A minha cabeça fica passando um filme, não é? Onde a gente tivemos, temos um país com tanta violência, um país com tanta morte, tanta coisa acontecendo. A gente sabe, a própria família hoje já não se entende mais, não é também a sociedade, mas a gente hoje, vendo as crianças, tendo esta oportunidade para desfilar, onde eu não tive esta oportunidade, não é? Eu vivi no engenho, é, estudando em escola municipal no engenho, sem ter esta oportunidade de também desfilar. E ver as minhas filhas, meus netos, que hoje desfila, ver as crianças, a gente tivemos aí na, na escola Paulo. Flores, uma banda das crianças é, é, autistas, crianças que têm dificuldade em aprender, mas a diretora com as professoras formaram uma banda e eles tocaram aí muito bem. Isso para mim é muito gratificante. Chega a emocionar, né, prefeito? Chega a emocionar. Quando eu vi, meu coração se alegrou em ver o esforço da diretora fazer um trabalho daquele e as crianças passar na banda tocando. Isso não tem preço para um gestor ver um negócio desse. Qual a maior mensagem que fica nesse momento, prefeito? Paz para toda a população, para a família e para o nosso Brasil. Forte abraço e muito sucesso. Um abraço, Edinaldo, um abraço a toda a sua equipe. Quero parabenizar por você nos dar esta cobertura hoje, nesse dia tão importante para o nosso município. Pronto, é importante a participação do prefeito Luiz Xavier da cidade de Tracunha.
pessoas.
Vamos aplaudir mais uma vez.
Vamos lá, pra...